assalamu alaikum students you are with me uh, on my uh, channel bsc nursing lectures uh, i am ulfat amin uh, i have done msc nursing in child health uh, diploma in nursing administration and i am working as a tutor in uh, said mantaqi memorial college of nursing and medical technology uh, islamic university of science and technology avantipura and uh, today uh, i am going to teach you uh, weaning what's weaning definition as per unicef in 1984 it's defined as the systemic process of introduction of suitable food at the right time in addition to mother's milk in order to provide needed nutrients to the body uh, jaisa ki unicef ne kaha hai in 1984 mein ke weaning ek process hai jisme hum kya karte hain suitable foods introduce karte hain bachche ko at the right time uh, taaki usko in addition to mother's milk proper nutrients mile for its his proper growth and development breastfeeding alone is adequate and uh, sufficient to maintain optimum growth and development of an infant up to the age of सिक्स मंथ्स जैसे कि यूनिसेफ ने एन डब्ल्यू एच ओ हमें कहता है कि बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए अप टू द एज ऑफ सिक्स मंथ्स क्यों क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग एलून है वो उनके लिए सफिशेंट होता है एडिकेट होता है उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बट आफ्टर द एज ऑफ सिक्स मंथ्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उनको वीनिंग और कम्प्लीमेंट्री फीडेस स्टार्ट करें एंड दैट टू ग्रेजुअली ये नहीं कि आप uh, अचानक से दे दोगे उनको वी हैव टू स्टार्ट ग्रेजुअली और हमें क्या करना है एज पर द जो फैमिली डाइट होता है वो बच्चे को स्टार्ट करना है आफ्टर द एज ऑफ सिक्स मंथ्स Uh, during this process, the infant gets accustomed to foods other than mother's milk. Weaning does not mean discontinuity of the breastfeeding. इसमें हम क्या करते हैं हम बच्चे बच्चे को वो foods देते हैं जो family लेती है जो as per customs, as per region, as per location, जो भी mother diet लेती है वो हम बच्चे को देते हैं और हमें ये बात दिमाग में रखनी ज़रूरी है यहाँ पे कि जब भी हम बच्चे को स्टार्ट वीनिंग करें हम डिसकन्टिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते हैं वट आर द क्वालिटीज ऑफ वीनिंग फूड्स द वीनिंग फूड्स शुड बी लिक्विड एट स्टार्टिंग देन सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड्स टू बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली clean fresh and uh, hygienic so that no infections can occur jab bhi hame uh, start karna hai breast feeding to hame kya karna hai pehle hame start karna hai liquid food se uske baad semi solid food uske baad solid liquid mein hum juices de sakte hain milk other than mother's milk bhi de sakte hain uh, and semi solid mein shakes hum bana ke de sakte hain firini bana ke de sakte hain puddings extra aur solid foods mein solid bhi hum kuch bhi de sakte hain aur hame hamesha dimag mein rakhna chahiye ki बच्चा जो होता है वो प्रोन टू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन होता है सो वी नीड टू बी कॉशियस ओवर हेयर हमें क्लीन फ्रेश एंड हाइजीनिक फूड्स ही देने हैं बच्चे को एंड uh, वो वाले फूड्स देने हैं दैट आर इजी टू प्रिपेयर एट होम विद द अवेलेबल फूड आइटम्स एंड नॉट कॉस्टली तो हमें दिमाग में रखना है बींग हेल्थ केयर वर्कर जब भी हम गार्डियंस को पेरेंट्स को एजुकेशन दे रिगार्डिंग वीनिंग हमें दिमाग में रखना है उनका फैमिली बैकग्राउंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन तो अकॉर्डिंगली हम उनको एजुकेशन uh, दे सकते हैं आप वीनिंग फूड्स क्या क्या दे सकते हो जो उनके लिए इजीली अवेलेबल हो इजीली अफोर्डेबल हो और ज़्यादा कॉस्टली ना हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो हाई इन एनर्जी एंड कंटेनर्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट्स नेसेसरी फॉर द नाव वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वीनिंग मिल्क इज़ द मेन फूड ऑफ इन्फेंट सो एडिशनल फीड शुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स एज पर नीड्स ऑफ द बेबी दैट मस्ट बी ओबटेन फ्राम गुड क्वालिटी फूड आइटम्स एंड शुड बी होम मेड तो और क्या हमें दिमाग में रखना है जब भी हम बच्चे को फूड दे जब भी हम वीनिंग स्टार्ट करें तो हमें दिमाग में रखना है कि अभी तक बच्चा बस माँ का दूध ले रहा था अब टू जब सिक्स मंथ्स तो उसकी जो न्यूट्रेंटिव न्यूट्रेटिव नीड्स थी वो फिलफिल हो रही थी दूध से लेकिन अब हमें दिमाग में रखना है कि वी नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा कैलोरीज एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ फूड्स 
सो दैट हिज न्यूट्रीटिव न्यूट्रीटिव जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए ए स्माल अमाउंट ऑफ न्यू फूड्स टू बी गिवन इन द बिगनिंग एंड ग्रेजुअली द अमाउंट ऑफ फूड टू बी इंक्रीज जूरिंग द कोर्स ऑफ वीक हमें क्या करना है एक और प्रिंसिपल जो है वो बताता है हमें कि जब भी हम बच्चे को फीडिंग स्टार्ट करें वीनिंग स्टार्ट करें तो हमें क्या करना है एट द बिगनिंग वी हैव टू गिव स्माल अमाउंट ऑफ फूड्स एंड हमें स्लोली देना है लाइक हम पहले एक फूड दे दूसरे दिन ट्वाइस दे तीसरे दिन थ्राइस दे ऐसे हम ग्रेजुअली हम वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं नी फूड टू बी प्लेस ओवर द टंग ऑफ द बेबी टू गेट द टेस्ट ऑफ द फूड एंड टू फील कंसिस्टेंसी द बेबी में स्विट द फूड आउट बट विद द पेशेंस द फीड to be given again to get accustomed with it. इट तो हम क्या कर सकते हैं जब भी हम बच्चे की जुबान पर या टांग पर डालते हैं फीड जो भी हम नया देते हैं तो हमें याद रखना है कि वो उसका टेस्ट फील करे वो उसकी कंसिस्टेंसी फील करे कभी कभी क्या होता है बच्चा स्पिट आउट करता है वॉमिट करता है डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स क्योंकि नई चीज़ें होती हैं तो बी पेशेंट वाइल वीनिंग द बेबी ए सिंगल वीनिंग फूड इज़ एडिड एट अ टाइम एडिशनल फूड कैन बी गिवन इन द डे टाइम इनिशियली इट कैन बी गिवन वंस दैन टाइस एंड थ्राइस जब भी हम बच्चे को कोई नया फूड दे हमें दिमाग में ये चीज़ें रखनी है वो जूरिंग डे टाइम दे क्यों क्योंकि क्या होता है कभी कभी फूड एलर्जीज होती है साइकोलॉजिकल अपसेट्स होते हैं कभी कभी इंडाइजेशन होती है तो ईजिली हम दिन में बच्चे को केयर कर सकते हैं या हॉस्पिटल ले जा सकते हैं या हेल्थ केयर वर्कर के पास ले जा सकते हैं और हमें दिमाग में रखना है जब भी हम बच्चे को फूड नया कोई स्टार्ट करे पहले दिन में एक ही बार दे फिर अगर हमें लगा ही और शी इज़ टॉलरेटिंग द फूड इन डाइजेशन नहीं हो रही या स्टोमक अपसेट नहीं हो रहा है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रिक्ट रूल फॉर सर्विंग न्यू फूड्स इट मे बी मॉडिफाइड कहीं कहीं जगह पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि नहीं बच्चे बच्चे ने यही देना है बच्चे ने वो देना है नहीं इट्स नॉट लाइक दैट हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना है हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर आवर अवेलेबिलिटी एज पर आवर जो हमें अवेलेबल हो उसके हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं इट्स नॉट मैंडेटरी कि हाँ वहाँ पर ये दे रहे वहाँ पे लाइक like, जैसे कि हमारे यहाँ पे कस्टम है हम सर लेक देते हैं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम सर लेक दे सकते हैं हाँ अब अगर कोई लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो घर पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो दे सकते हैं हम बच्चों को ऑब्जर्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वीनिंग प्रोसेस द इन्फेंट में है इंडाइजेशन हो सकती है पेन एंड एबडामिन हो सकती है डहेरिया हो सकता है स्किन रैशेज हो सकते हैं फूड एलर्जी हो सकती है साइकोलॉजिकल अपसेट हो सकता है किस वजह से साइकोलॉजिकल अपसेट हो सकता है क्योंकि हम बोलते हैं जब वीनिंग तभी देनी चाहिए जब बच्चा हंगरी हो कभी कभी क्या होता है जब बच्चा हंगरी होता था तो हम एज रूटीन उसको क्या देते थे Uh, हाँ ब्रेस्ट मिल्क तो अब जब बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे रहे हम उसको दे रहे हैं कोई नया फूड में भी हाँ उसको समटाइम साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाती है क्योंकि ही इज़ यूज ऑफ ब्रेस्ट सो उसको ये इन चीज़ों ये चीज़ें हो सकती है प्रॉब्लम्स हो सकती है सो हम हमें ये चीज़ें मैनेज कर लेनी चाहिए नो वट आर द फूड्स दैट वी आर सपोज टू गिव एट द एज ऑफ सिक्स मंथ्स हम क्या दे सकते हैं ये जो भी फूड्स है ये वो फूड्स है जो हमें लोकली अवेलेबल होते हैं जो हर घर में होते हैं लाइक फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं उनका जूस बनाना है लिक्विड डाइट हो गया ये वेजिटेबल सूप वेजिटेबल्स तो हम खाते हैं बड़े भी तो ईजिली अवेलेबल होता है मैशड बनानाज बनानाज ईजिली अवेलेबल होते हैं बॉयलर और मैशड पोटैटोज आराम से अवेलेबल होते हैं एट द एज ऑफ सेवन मंथ्स हम क्या देते हैं सॉफ्ट कुकड राइस राइस आलमोस्ट हमारे यहाँ हर घर में बनता है तो ईजिली दे सकते हैं दाल दे सकते हैं खिचड़ी फिरनी बॉयल्ड और मैशड पोटैटोज ब्रेड और चपाती दे सकते हैं फ्रूट्स एग्स मैशड विद मिल्क एट द एज ऑफ एट मंथ्स इनकोरेज सेल्फ फीडिंग प्रोवाइड फिंगर फूड्स हमें क्या करना है बच्चे को इनकोरेज करना है कि वो सेल्फ फीड करें हाँ उसको एक शीट डालना है नीचे लाइक हमारे यहाँ पर कस्टम है दस्तर खान बिठा देते हैं तो बच्चे को उस पर बिठाना है एंड फूड किसी बाउल में आप रख सकते हो ताकि वो खुद ले फूड्स नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स पे हम वो चीज़ें दे सकते हैं जो इजीली घर में अवेलेबल होती है लाइक फिश चिकन मीट लीफी वेजिटेबल्स हाँ यहाँ पे एक बात का दिन खास ख्याल रखना है कि हमें अवॉइड करनी है स्पाइसिस एंड कॉन्टीमेंट्स गुड 
ایٹ دا ایج آف ٹویلو ٹو ایٹین منتھس ہمیں کیا کرنا ہے بچے کو کون سی چیزیں دینی ہیں وہ چیزیں جو گھر پہ بنی ہو ایزیلی جو بھی ہم گھر پہ بناتے ہیں وہ بچے کو دے سکتے ہیں کیونکہ اب جو بچے کی نیڈس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے پھر کین بی پرووائڈیڈ ٹو فور ٹو فائیو ٹائمز اے ڈے اب ہمیں کنسسٹنسی اب ہمیں جو فریکوینسی آف دا فیڈس ہے وہ ہمیں بڑھا دینی ہے اور جو بریس فیڈنگ ہم نے کہا تھا بریس فیڈنگ دیتے ہیں اپ ٹو دا ایج آف ٹو ایئرس اور ٹو اینڈ ہاف ایئرس تو ہم کیا کریں گے بریس فیڈنگ ماں کو بتائیں گے کنٹینیو کرو جو نائٹ آورس اب کچھ چیزیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے وائل ویننگ دا بیبی آلویز واش یور ہینڈس اینڈ یوٹینسلز ہمیشہ یاد رکھے کہ ہاتھ دھونے امپورٹنٹ ہے برتن دھونے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچہ جو ہے اس کی امیونٹی اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہے وہ پرون ہوتا ہے ٹو دس ڈفرینٹ کائنڈس آف انفیکشنز آلویز انیشیٹ ویننگ جورنگ ڈے ٹائم اوائڈ فوڈ اینڈ دا بیبیز ہنگ سوری آفر فوڈ اینڈ دا بیبیز ہنگری اینڈ پرووائڈ فیڈس ریگولرلی پریپیئر فیڈ فار اونلی ون سرونگ یہ نہیں کہ صبح ایک باول بنا کے رکھا شام تک کے لیے نہیں بس جب بن بچے کو فیڈ کرنا ہے بس اس ٹائم جب بچے کو پھوڑ دینا ہے جب اس ٹائم آپ بنا سکتے ہو نیور پروڈ نٹس ٹو دا انفینٹس اسپریڈ کر سکتے ہیں ڈوٹیڈ سالٹ ایوائڈ ہنی بسکٹس اینڈ کیکس ٹو بی گیون اوکیجنلی ایوائڈ چاکلیٹس ایوائڈ ٹی اینڈ کافی انیشیلی پرووائڈ فیڈ تھری ٹائم سے ڈے اینڈ دین جیسے کہ پہلے بولا میں نے ہاں ہم انشیلی دے سکتے ہیں تھری ٹائمز ٹو ٹائمز اینڈ اس کے بعد ہم گریجولی انکریز کرتے ہیں فریکوینسی آف دا فیڈس تھینک یو یہ تھا آج کا لیکچر ان شاء اللہ سی سون ان دا نیکسٹ لیکچرس اوکے اللہ حافظ